Agencija osnovana 2008. godine. Mi smo gledali iskustva u Evropi, gledali smo neke projekte koji se dešavaju u Štokolmu, u Londonu, u Berlinu i zaključili smo da bi možda se moglo probati barem da se nešto slično dešava i kod nas. Trebalo je neko kraće vrijeme da se nagovore četiri županije, to su četiri različite političke opcije. Međutim, to je ispalo vrlo sretno na kraju jer je agencija osnovana zapravo prilično ispod radara, rekli bismo, na način da niko nije previše osim nas samih od nje očekivao. Mi smo započeli u jednom unajmljenom uredu na Trešnjevci u Zagrebu, u jednom, eto, siromašnom kvartu, da tako kažemo, da bismo onda kroz par godina projektima, razvojem, došli do toga da danas radimo tri ureda. Naš glavni ured je u obnovljenom dvorcu. Tehnički ovo je apsolutno pametna zgrada. Primijenjeni su sustavi koji su tehnički na najvišoj razini. Ovakve sustave nalazite u nekakvim suvremenim poslovnim zgradama, zaista u Zagrebu ili u evropskim metropolama. Mi smo potpuno rekonstruirali, statički je zgrada bila u lošem stanju, dakle rekonstruirana je statika, izolirana je zgrada iznutra jer je takva bila uvjet konzervatorskog ureda, zamijenjena je stolarija, grijemo se i hladimo na pelete, dizalice topline i kogeneraciju na plin, to je jedan sofisticirani komplet sustava grijanja i hlađenja koji smo namjerno tako instalirali da budu pokazni primjeri da ovdje možemo i učiti sebe same, vlastite djelatnike, ali i studente, kolege iz nastavne zajednice i pokazati kako ti sustavi rade. Danas su projekti već zaista veliki i ozbiljni. Mi vodimo primjerice rekonstrukciju javne rasvijete za 57 gradova zajedno sjeverozapadne Hrvatske, to je investicija od 20 milijona eura. Mi smo upravo završili pregovore s Europskom investicijskom bankom u ime i za grad Zagreb. Tu je ponovo velika rekonstrukcija javne rasvete, očekujemo da će tu biti investicija i do 50 milijona eura. Mi imamo sada serijske programe zamjene kotlovnica po školama, to su također već značajne investicije širom naših županija, rekonstrukcija škola, to su sad već uhodani projekti. Trudimo se sada otvoriti područje i razvijati i financijske instrumente, inovativno financiranje. Smatramo da je vrijeme bespovratnih sredstava, jednostavnog naručivanja, polako prošlost. Mi čosto vjerujemo ne da i nema, odnosno da ima potencijala, nego da nema alternative, da je zelena energija i održivo korištenje energije nešto što je apsolutno tema broj 1, što bez obzira na lokaciju će se dešavati sve više. Treba naravno vremena i treba razvijati svijest. Povezano je i razvoj svijesti sa primjenom najboljih rješenja sa onda naravno i financijskom održivosti dio tih projekata dešava se zbog entuzijazma ljudi, ali takvi projekti danas moraju i jesu sve više financijski održivi i onda apsolutno nemaju alternativu. Mi smo svjesni naravno i važnosti takvih projekata u kontekstu zaštite klime, zaštite okoliša i mi mislimo da je pitanje obnovljivi izvori energije, odnosno čista zelena energija, da ili ne prošlo. Pitanje je samo možda vremenskog intervala u kojem će se to implementirati i u kojem će to biti glavna i jedini izvor, ali mislim da smo pitanje da ili ne prošli već. Pa postoje nekakve izolirane inicijative, puno naravno to ovisi o nekakvim osobnim kontaktima, postoje nekakve polupolitičke ili političke inicijative, svojedomno je i danas postoji energetska zajednica gdje su zemlje Zapadnog Balkana, ali to je daleko premalo sve skupa. Mi imamo tu privilegiju da možemo jednostavno razumjeti jedne druge, bez obzira koji jezi govorimo, da smo gospodarski orijentirani jedni na druge i mi se trudimo u našem poslu forsirati i provoditi projekte prekogranične suradnje. Jedan projekt nam počinje 1. srpnja, 
To je prekogranična suradnja Hrvatska-Bosna, gdje ćemo graditi dvije kotlovnice na biomasi, jednu u Cazinu i jednu u Karlovcu, odnosno u Dugaresi. I mislimo da mi moramo ta iskustvo dijeliti i raditi zajedno. Pa moje iskustvo je da to nije teško. Mi smo imali jedan krasan posao u Makedoniji nedavno. Naprosto imali smo jedan telefonski poziv. Nikad prije s kolegama nismo pričali. Oni su rekli da su vidjeli da se mi bavimo biomasom, da mi vjerojatno znamo to područje isto tako dobro kao i nekakvi konzultantni iz Zapadne Evrope. I bismo li mi bili zainteresirani da na neki način pomognemo da radimo zajedno da se desi jedna kotlovnica na biomasu u istočnoj Makedoniji već prema bugarskoj granici i da im to, eto, pomognemo. Naravno da smo mi to prihvatili, to je jedna lijepa, to je Berovo, općina Berovo u Makedoniji, jedan lijepi posao koji smo napravili i moje iskustvo da je lako i dobro raditi zajedno. To je naravno opet nekakva uloga, trebala biti uloga politike da takav mehanizam stvori. Mi smo imali više puta i posjete kolega iz Bosne i Srbije, Znali smo nekad ići tamo, mi smo radili svoje dobno i akcijski plan održivog korišta energije za Sarajevo, za Podgoricu, za Tiranu. Međutim, tada u to doba je, eto, konkretno za te gradove Njemačka vlada dala neka financijski okvir, pa evo, smo se mi tu našli. Ali naša politika naših država bi trebala takav okvir nekakav stvoriti da mi smo u stanju bolje i više surađivati i izmjenjivati naše iskustvo. Bilo bi to korisno za sve. Dinamiku je teško, ja mislim da dinamika ipak raste i da sve brže se te promjene došavaju, ne samo na Zabavnom Balkanu, nego i globalno. I mislim da pitanje održivog korišta energije je sigurno budućnost Zabavnog Balkana. Ja želim biti optimist i vjerovat da će se dobre stvari i kod nas događati. Uz ovu zgradu koja je sigurno nekakav dragulj na koju smo ponosni, mi imamo jednu lijepu priču, primjerice u općini Pokupsko. To je prva hrvatska općinska toplana na biomasu. Financirana je iz kombinacije europskih sredstava i domaćih, gdje smo pokazali da je jedna mala općina koja je na obali kupe, koja je zaista u jednom gospodarskom smislu nebogata, općina, ali otvorena prema novim idejama, bilo moguće implementirati tehnologiju koju smo po prvi put u Hrvatskoj implementirali, koja je prošle godine 2016. dobila godišnju nagradu na Europskom tjednu državu korištenja energije u Briselu, gdje smo bili u konkurenciji sa projektima opet iz Irske, iz Švedske, iz drugih nekih zemalja s kojima bi se rado uspoređivali, ali često ne možemo. Ali kad se spoji entuzijazam, politička volja i znanje, onda se mogu desiti. Naravno da uvijek je stvar može biti individualna i neki ljudi bolje rade zajedno, neki loši, ali nema razloga da ne radimo zajedno. Ja ga ne vidim.